klappar för. Nej, det är en som klappar. Klapp! ett ultimatum på hela produktionen. Jag hade fem, jag kom till Claude jag bara jag vet att vi vill göra en asnice film och att alla ska jobba sitt hårdaste, men då vill jag ha de här fem punkterna med och säga dem under vårt första möte och det är att vi alla ska få prata eh, ingen ska bryta varandra alla ska få säga det de vill och inte känna sig utelämnade och att det är allas projekt tillsammans, så det hoppas jag att det har satt sig på till vårt projekt. Och det här, är ju, det här är ju väldigt unikt egentligen, det är första gången som vad jag vet, som skolan har ett projekt som samarbetar mellan film- och tv-produktion och ljud- och musikproduktion mm. eh, på en, en och samma, ett samma projekt. Jag vet att jag låg uppe i en soffa utanför dur och pratade med Isak och så sa Isak en cool grej och så tänkte jag så här Åh, oh, det har varit perfekt till en sån här film. Åh oh shit, den kan handla om eh, en kille som ska få åka till Mars. Och då kontaktade jag eh, Timothy och frågade om han ville Gör en examensfilm. Jag har hört mycket bra om Timothy. Han är jävligt vass på att skriva manus och historier och sånt. Vill du att den ska vara där någonstans eller? Jorden. Mm. Jag tänkte att man ser jorden här. Den jorden kommer bakom. Ja, nu har jag lagt ut en annons här på gruppen på Facebook. Förproduktionen var väl lite halvt kaosig med att... Med jag ville ha något mer i storyn för att jag hade en idé med Tuve och fick en skitbra manus från Timothy som var alltså enormt bra men det var inte exakt de detaljerna jag ville ha i. Jag satt och skrev om manuset sex, sju gånger tror jag. Jag jobbade dygnet runt i sex dagar. Innan jag kastade mig in i någonting så har jag lärt mig att jag måste bromsa upp, tänka vad är, kostar det här i tid och ork från mig själv. För sånt märker inte jag av. Till exempel, jag får ett skitbra manus. Varför inte bara säga stopp, nej, vi ändrar ingenting, nu kör vi på det här. Istället för att bara, hm, vi kanske kan ändra lite av det här. Ja, ah, vad tycker ni andra? Ja, ah, men vi tycker så här, alla tycker så här. Ja, ah, men då skriver vi ihop det här. Och sen efter sex dagar skrik, panik så skickar man iväg en manus som alla är lite så här, yeah. Och då fick vi gå tillbaka till första manuset när vi väl fick ett låst manus. Då kändes det som vi hade förlorat liksom eh, två veckor bara. Det blev ju bra till slutet. Det var ju många tidiga koncept som vi kunde arbeta om och mm. använda i filmen i slutändan. Yeah. Det var Nej. mycket det under vår förproduktion också att vi jobbade med liksom stort koncept om hur, hur låter något så stort och ändligt som rymden som ändå mm. är tyst. Hur sätter mm. vi ljud på något sånt stort och tyst? Mm. Jag tror jag lär mig mycket att bara mm, inte djupdyka för mycket i vissa scener innan man vet att manuset är satt. Även om det är mycket scener som verkar superhäftiga om man spånar iväg på massa kreativitet och idéer så ska man fortfarande bara jobba på de generella uh, ljuden och idéerna. Men samtidigt, även om allting ändras, så håller man en strukturerad plan. Mm. För jag tror det var det som gjorde att vi överlevde. När man jobbar i ett stort team så måste man eh, tänka på vad, all, alltså, vad man själv gör och vad som kommer påverka andra. Mm. Um, och att det är väldigt, väldigt viktigt att ha regelbundna möten, att se till att alla verkligen har koll på vad som händer och jag tror att vi någon gång missade att uppdatera ljudteamet om när det hade blivit en ny manusförändring. Vi gjorde en hel atmosfär för ett sjukhus som skulle vara med. Samma dag fick vi en uppdatering två manus efter. Två manusversioner efter fick vi och där fanns ingen sjukhus med. Då, då jag gick jag hem och la mig på soffan och så ja. låg jag där på soffan och tänkte så här: Fuck my life. Trots de alla manusbyten så det gav vi jättemycket. Vi experimenterade ju och typ lärde känna hur vi jobbar, ska jobba tillsammans och sådär. Jag har nog lärt mig att, att, att det är väldigt mycket som kan förändras under förproduktionen innan man är på inspelning. Så att eh, den planering man har i början, eh, den kommer ändras. Jag vill säga en sak också som, ja. jag, tror, som jag tycker ni, eller framförallt du Claude, eh, från början som jag tror har påverkat hela arbetsprocessen väldigt positivt. Att du kändes, för du hade en sån här, även om det var, ja men du kändes själv säker på att det här är den bästa filmen som 
görs. Och det kommer att vara typ ett exempel för framtiden. Då blir man så här kaxig och självförtroende själv. Och jag tror det smittar av. Jag tror alla gjorde det. Stor lärdom som vi har fått av att jobba i ett så här stort team. Att eh, ju fler man är, eh, desto viktigare är kommunikationen. Eh, för att alla ska veta vad alla gör samtidigt. Eh, men också eh, så har man en enorm styrka i att alla blir specialister. Och när alla gör liksom sin grej riktigt, riktigt bra tillsammans, det är då det blir fantastiskt. Har du ingen slips? Ja, men, här. Du får ta min. Den, en av de sjukaste inspelningarna jag har varit på. Det är också de man jobbar med många personer. att Okej, okay, vi har smink där, vi har kostym där, vi har foto. Vi har alltså skådespelare som måste ladda upp själva och vi har regi. Och då är det verkligen så att okay, vi har en halvtimme innan vi ska ta första bilden. Under den halvtimmen ska alla olika del, äh, avdelningar prata med skådespelaren. Och då blir det så att okay, hur mycket tid ska varje person få med skådespelaren? Jag, jag tycker att det var jättebra att vi fick en, en äh, ledig dag i mitten av inspelningsveckan. Mm. Um, för att det, det gav tid för återhämtning, man kunde fixa saker i sitt vanliga liv uh, och uh, liksom bara uh, ladda om. Nu ska vi in och värma oss i bilarna. Har du filmat hur vi sitter? Här sitter rätt gäng. Mm. I den bilen sitter rätt gäng. I den bilen sitter rätt gäng. Jag med. <laughs> Ingen vill vara ute för det är så fruktansvärt kallt. Ja. Nu vi skulle filma in i, i Black Room. Och kameran går runt och alltså, det är en jätte, jättefin bild. Men i varenda tagning så syns Albin sitta ner längst fram vid dörren. Och han, alltså han sitter där så här. Och så rör han på sig. Och så den där. Alltså, man ser exakt hur han och vi bara, Men det hur? såg man inte i kameran heller. Nej. För det jag, var, jag såg inte för det. Det var så pass mörkt. Liksom. Det var ju ja. det, det sista vi tänkte på. Att det var någon som satt där. Det ser man ju sen. Jag vet att, att du och pappa inte kom överens ibland. Men han var ju inte din pappa. Efter bearbetningen, det var ju det som jag var mest rädd för. För det känns som att liksom, ah, då ska allting sättas ihop. Och det känns som att vi inte kommer komma med tillräckligt mycket material. Så att det kommer bli... Att vi inte mm. uppnår det där max- absolut minimum som vi vill. Det har ju varit väldigt kul att jobba med så mycket teknik. Och att liksom vi har plockat ut i princip... Någonting av varje kategori i teknikutlåningen. Vi har jobbat med pantervagnen, vi har jobbat med steg och dolly, vi har jobbat med steadicam eh, och eh, massor med ljus och ljudutrustning. Eh, och det har funkat. I början när vi började med projektet tillsammans med de här eh, så då, då gick vi inte ihop. Var vi, vi förstod inte varandras språk när vi jobbade tillsammans. Men det är något som har utvecklats under hela projektet, att helt plötsligt så får man samma språk. Mm. Och det är samma med, med Claude, där var det jättesvårt i början. Jättemycket ord ni använder som inte vi förstår, jättemycket ord som vi använder som ni inte använder utav. Så. Mm. Mm. Ja. Den största lärdomen jag har fått, och jag kan tänka till nästa gång, är förmodligen kommunicera uh, mycket. Verkligen mycket tills du får en klar bild av vad din roll är, vad du ska göra och hur du ska komponera för filmen. Man måste kunna svara på varför är det här ljudet där eller det instrumentet där. Kan man inte det så ska det antagligen inte mm. vara där. Och sen eh, inom vår grupp så tycker jag det som har gått att det klaffat är att vi har arbetat agilt med projekthantering och haft en projektledare som skött kommunikation mellan ljudteam och bildteam. Och sen att det, det blir så här jäkla bra när man går ihop med alla olika manus, film och tv och ljud när alla kan sitt område och alla har så bra kommunikation med varandra och har samma mål vi jobbar mot. Ja, jag, jag brukar tänka så här att, att man har tre parametrar. Eh, man har tid, eh, pengar och kvalitet. Eh, man, kan, man kan få två saker men inte den tredje. Så om man gör saker snabbt och billigt så blir det inte bra. Eh, och gör man det billigt och bra så går det inte snabbt. Uh, och lite så kan man tänka uh, när man tänker som producent. Ja, men som inspelningsledare så har jag lärt mig väldigt mycket. Att man alltid ska ha en välgjord planering men vara beredd på att den kan ändras. 
att det är jättebra att ha höga ambitioner men också där vara beredd på att sätta gränser för vad som faktiskt är möjligt. Samtidigt ha tankesättet att ingenting är omöjligt för att vi alla ska kunna sikta högt liksom. Alltså planering, planering, planering och sen aldrig glömma bort och lyssna på varandra. Om man tänker så här, utsätter man för sig för någonting som är så jävla svårt så att det känns omöjligt, då hittar man lösningar att klara av det. Och det är liksom det, det som jag har lärt mig liksom att eh, det ska inte vara lätt men det ska vara kul. Mitt tips är väl att öva, öva, öva. Vi ser att vi har en bild som vi ska, som är jättekomplex, en åkning, Kom, steady, öva på den typ 500 gånger innan inspelning. Eh, det gjorde vi på de mest komplexa, typ den i Blackbox. <hör> Bjud in B-foto och ljus i förproduktion. Ha en Tim Larsson i era produktioner. Mm. Ja. <hör> Pusha att jobba ihop med andra program. Du får 100% per grupp. Mm. Så 100% från film, 100% från ljud och musik, 100% från manus. Där har vi 300% bättre produktioner. Är det någon annan som tänker på någonting? Nej. Mm. Ska vi gå hem? Ja, ja vi går hem. Ja. Hej! 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 Hej!